The wanted man is Joseph Coney, charged with abducting huge numbers of children, forcing them to kill and mutilate innocent victims. Miongoni mwa binadamu wa nyama zaidi kuwahi kushuhudiwa duniani ni mtu mmoja tokea Uganda jina lake Joseph Coney. Yeye paka hii leo ameweka rekodi ya kuwa watu wasiopungua laki moja. Aliliongoza jeshi la waasi liitwalo LRA halafu wakawa wakiingia katika vijiji mbalimbali vya Uganda na kuwashambulia watu. Wengine anawacharanga kwa mapanga, wengine anawapiga kwa marungu, wengine anawaua kwa mishale. Jeshi lake halikuwa na huruma, lilikuwa likikamata watu na kuwachuna ngozi kama mbuzi. Haikutosha, wako waliowakamata na kuwafunga misituni katika miti wakawaacha wateseke, wafe kwa kiu. Walikuwa wakiwakamata watoto wa vijiji wanavyovivamia, kisha wanawalazimisha wawaue wazazi wao akawabebesha bunduki watoto wa kiume bila kujali umri wao akawaingiza mstuni waende wakapigane vita watoto wa kike waliwafaidi kwa kuwabaka yeye na wanajeshi wake Joseph Kony alikuwa ni katili ambaye aliteka watoto wasiopungua elfu sitini katika kipindi cha dhahma yake na kana kwamba itoshi wako maelfu kwa maelfu ya watu ambao walipoteza viungo vyao wengine aliwakata miguu wengine akawakata mikono wengine aliwakata ulimi ama pua ama mdomo ama aliwakata masikio Halafu pamoja na yote hayo aliyokuwa akiyafanya ya madhambi eti akajitaja kwamba yeye ni nabii ndani yake ana roho mtakatifu na tena huwa anaongea na Mungu ana kwa ana karibu kuitazama simulizi ya katili Joseph Kony wa Uganda The Story Book Joseph Kony alizaliwa mwaka 1960 au mwaka 1961 haifahamiki kwa uhakika bado ni mwaka gani hasa alizaliwa Alizaliwa katika kijiji kiitwacho Odek katika wilaya ya Gulu mkoa wa kaskazini kule Uganda. Baba yake alikuwa akiitwa Louise Obol na mama yake Nora Oting. Wazazi wake walikuwa ni kutoka familia ya kipato cha kati, si masikini, si matajiri. Na wazazi wake walikuwa ni Wakristo lakini wa madhehebu tofauti. Ila yeye aliangukia dhehebu la baba yake akawa Mkatoliki na alikuwa mfuasi mzuri wa kanisa mpaka mwaka 1976 dira yake ilipobadilika akiwa kijana wa miaka 15 wakati huo kilichobadilika sio dira yake ya kidini pekee bali hata kielimu kwa maana aliacha shule na kugeukia mafundisho ya kiroho ambayo yalikuwa tofauti na dhehebu lake la katoliki Joseph Kony wakati wa utoto wake alishuhudia vita ya mwaka 1978 mpaka 1979 ile vita maarufu vita ya Kagera. Hakushiriki sababu alikuwa ni mtoto ingawa alikuwa akisapoti upande wa Waasi na Tanzania ambao waliungana kuangusha utawala wa nduli Idi Amin Dada. Mwaka 1971 Idi Amin Dada alifanya mapinduzi yake ya kijeshi kumuondoa madarakani Rais Milton Obote. Mapinduzi haya yaliwaumiza sana watu wa kabila la Walango na watu wa kabila la Waacholi. Sababu makabila hayo mawili yalikuwa yakipendelewa sana na utawala wa Milton Obote ambaye sasa kapinduliwa na Idi Amin. Joseph Kony yeye anatokea katika kabila la Waacholi na maumivu walioyapitia toka mwaka 1971 anayajua maana ameshashuhudia na kuyaishi manyanyaso ya utawala wa Idi Amin. Wakati huo Uganda kulikuwa na ukabila, ukanda na udini. Watu walibaguana sana tofauti na miaka ya sasa. Kwa hivyo nduli Idi Amin Dada alipoondolewa madarakani mwaka 1979 Taifa la Uganda likawa chini ya maraisi tofauti tofauti watatu ambao ni Yusuf Lule, Godfrey Binaisa na Paulo Mwanga. Na hakuna hata mmoja kati yao aliyemaliza mwaka madarakani. Na baadaye akarudi tena madarakani Milton Obote. 
wawili Yusuf Lule na Godfrey Binaisa waliondolewa madarakani huku Paulo Mwanga alijiuzulu mwenyewe na mchakato wa uchaguzi mkuu chini yake ulimrudisha madarakani Rais Milton Obote kurejea kwa Milton Obote kwenye kiti cha urais wa Uganda ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa watu wa kabila la Waacholi akiwemo Joseph Kony sababu upendeleo unarudi tena kwao na kabla ya Obote kufaidi tena urais wake pakazuka kizaza kwani vyama vya upinzani havikukubaliana na matokeo ya uchaguzi na kusema uchaguzi ulikuwa na dosari nyingi Serikali mpya ya Milton Obote ikaziba masikio na kuendelea kutawala na faida iliyokuwa nayo ni kusapotiwa na mshirika wao mkubwa Tanzania ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa sana ndani ya taifa la Uganda baada ya kumtandika katika vita Idi Amin. Makundi na vyama mbalimbali vya upinzani vikaungana na kuzaliwa National Resistance Movement NRM chini ya kamanda Yoweri Museven na kuingia msituni kuanzisha uasi dhidi ya utawala wa Milton Obote. Hapo ilizaliwa vita kali sana. Vita hii haikuwa habari njema upande wa watu wa kabila la Waacholi, hivyo mpaka kwa kijana Joseph Kony sababu ikitokea waasi wakashinda vita basi itakuwa ni tangazo la kiama kwao kwa maana waacholi ni kabila toka kaskazini mwa Uganda ila kiongozi wa waasi Yoweri Museven alikuwa ni mtu kutoka kanda ya kusini mwa Uganda kufikia mwaka 1984 na mwaka 1985 katika vita hiyo hali ilikuwa mbaya sana upande wa serikali na kupelekea walioko madarakani wenyewe kwa wenyewe kuanza kuvurugana Rais Milton Obote aliona waacholi wanamuangusha na hivyo akajitenga nao na kuamua kubaki na kabila lake tu la Walango. Walango na Waacholi wote ni makabila yanayotokea kaskazini mwa Uganda. Kwa hivyo Rais Milton Obote alikuwa anatokea kabila la Walango lakini alikuwa akiwapendelea wote Walango na Waacholi. Sasa amebaki na Walango peke yake, watu wa kabila lake anawaona Waacholi ni wasaliti. Yeshini na serikalini akawa anawapendelea walango pekee na sasa kabila la kina Joseph Kony yani waacholi wakaanza kumuona Obote hafai tena na dua zao asiondolewe madarakani na waasi wakazisitisha ila kwa vile waacholi nao ni watu wa kaskazini hawakuweza kuungana na waasi sababu waasi ni watu wa makabila ya kusini na njia pekee ikawa wao wenyewe watu wa kabila la Waacholi kuanzisha vuguvugu la kumpindua rais Milton Obote. Makamanda wawili wakubwa jeshini kutokea kabila la Waacholi waitwao Jenerali Tito Okello na Brigadia Jenerali Brazilo Olaro Okello tarehe 27 Julai mwaka 1985 wakatekeleza mapinduzi ya kijeshi na kumuondoa madarakani rais Milton Obote. General Tito Okello akawa rais wa Uganda na Luten General Brazilo Olara Okello akawa mkuu wa majeshi. Furaha ikarudi tena kwa waacholi kabila la kijana Joseph Kony. Lakini furaha yao ikawa ya muda mfupi. Januari mwaka 1986 utawala wa General Okello uliangushwa na waasi wa makabila ya Kusini National Resistance Movement NRM na kiongozi wao Yoweri Museven akashika madaraka na kuwa rais wa Uganda. Baadhi ya wanajeshi wa utawala ulioangushwa wakakimbilia kanda ya kaskazini. Ijulikane kihistoria jeshi la Uganda kuwa na wanajeshi wengi kutoka ukanda huo wa kaskazini. Lakini sasa nchi ilikuwa iko chini ya watu wa makabila toka ukanda wa kusini mwa Uganda. Basi wale wanajeshi waliokimbilia kaskazini yaani kurudi makwao wakaunda kundi la waasi lililoitwa Uganda People's Democratic Army UPDA wakijinasibu wanalinda ardhi ya ukanda wa kaskazini ambayo walikuwa wakiita Acholi Land na maana yake ni kuwa wanailinda ardhi yao ya kaskazini dhidi ya NRM iliyoko madarakani ambayo ni watu wa kusini lakini pia lengo lao lingine UPDA ni kuondoa madarakani utawala wa NRM na hili Rais Yoer Museven hakuwa tayari kuliruhusu lifanikiwe. Hivyo akapeleka jeshi kubwa ukanda wa kaskazini kuwazima waasi mapema. Mwezi Machi mwaka 1986 NRM iliyoko madarakani chini ya Rais Yoer Museven wakafanikiwa kuukamata ukanda wa kaskazini na kuwasogeza waasi msituni na mpakani huko. Huku operation ya kuwamaliza kabisa ikiendelea. 
sasa operation hii NRM waliifanya kikatili sana ili kuwatisha raia wa kawaida waache kwa support wa asi. Matukio yanayotajwa kufanywa na jeshi la NRM ni kama kubaka, kuiba mali, kutesa na kuua wanaowahisi kuwasaidia waasi. NRM wenyewe walikuwa wakisema wanakata mizizi ya uasi kati ya waasi na raia wa kawaida. Kwa maana raia wa kawaida walikuwa wakiwa support waasi kwa kuwapa nguo, kuwapa vyakula, kuwapa mifugo na kuwapa hata fedha wakati mwingine alichokuwa kikifanya rais Yoweri Museven ni kukomesha tabia hiyo ya raia wa kawaida kuwa support wa asi. Lakini operation hii ya kikatili iliongeza chuki kubwa sana kwa wacholi dhidi ya NRM na serikali yake iliyoko madarakani. Na mmoja wapo wa vijana wa wacholi alikuwa ni Joseph Koni ambaye sasa naye akaamua kujiunga na harakati za uasi kupitia UPDA kundi la waasi wa kaskazini ambalo limezaliwa kutokana na wanajeshi waliokuwa katika utawala uliopita wa Milton Obote ambao umepinduliwa. UPDA ikaanza kurudisha majibu kwa NRM huko ukanda wa kaskazini mwa Uganda ili kuikomboa ardhi yao ya waacholi. Mapigano ambayo yalizidisha hali tete kwa raia wa kawaida. Joseph Koni hakukaa sana UPDA badala yake mwaka huo huo akajiunga na kundi lingine la waasi liitwalo Holy Spirit Movement. The Story Book HSM ni kundi lililokuwa likiendana sana na imani za Joseph Koni kuliko UPDA sababu ya uwepo wa imani ya kidini. HSM lilijihusisha na imani ya Kikristo na kamanda mkuu wa kundi hilo Bi Alice Auma alidai kwamba ndani yake ana roho mtakatifu aitwaye la kwena ambaye humsafirishia maagizo ya Mungu na yeye anachokifanya ni kuyatekeleza tu. Haya ndio mambo ambayo Joseph Koni anayapenda na mwanamama huyo kamanda Alice Auma akawa ndio kiigizo chake. Alice Auma alikuwa akiheshimika na kuaminika sana ukanda wa kaskazini. Mwanamama kamanda Alice Auma kabla ya kuunda kundi la HSM alikuwa mtabibu wa kiroho na aliwatatulia watu wengi shida zao na kujidhihirishia kipawa cha kipekee. Sasa kufikia mwezi Agosti mwaka 1986 kwa mujibu wake Roho Mtakatifu la Kwena akamwamrisha kuacha kazi ya utabibu na kuunda kundi la waasi litakalopambana kumaliza vita inayoendelea ukanda wa kaskazini huko Uganda. Mwanamama Kamanda Alice Auma ndio akaingia rasmi kwenye uasi huku akisema Mungu amemtuma kuibadilisha dunia kuwa sehemu salama na wapiganaji wake walikuwa wakitekeleza ibada yake ili wakiwa vitani risasi watakazopigwa zigeuke kuwa maji. Wapiganaji wake walikuwa wakiamini hilo sababu waliamini ni kweli ametumwa na Mungu. Na mwishoni mwa mwaka 1986 HSM ikawa kundi kubwa lenye wafuasi wengi huku Joseph Koni akifanikiwa kujiweka karibu sana na kamanda wake mwanamama Alice Auma. Alifanya hivyo akiwa na nia ya kujifunza zaidi mambo ya kiroho. Wakati huo tayari kichwani mwake Joseph Koni likazaliwa wazo la kuanzisha kundi lake mwenyewe alipata matamanio hayo baada ya kuona unapotangaza kuwa una roho mtakatifu ndani yako na nguvu za Mungu basi huwa ni rahisi kujizolea wafuasi ikumbukwe UPDA kundi la waasi wa kaskazini ambalo liliundwa na wanajeshi lilikuwa ndio kundi kongwe ila kundi la HSM la mwanamama Alice Auma lilikuja kufunika na kuchukua wafuasi wake wengi ingawa mpaka mwanzoni mwa mwaka 1987 makundi hayo mawili walikuwa washirika sababu adui yao alikuwa ni mmoja kilichowavutia zaidi watu kujiunga na kundi la HSM ni hayo masuala ya nguvu za kiroho wakiamini wakienda huko hawatokufa kwa risasi au mabomu ya maadui zao sasa Joseph Koni akaona apite njia ile ile aliyoipita Alice Auma mwanzoni mwa mwaka 1987 Joseph Koni akaanzisha kundi lake na kuliita jina hilo hilo HSM ili apate wafuasi wengi huku akijinasibu kuwa na yeye ana nguvu za kiroho kama Alice Auma. Hata hivyo kundi jipya la Joseph Koni lilikuwa dogo lisilo na ushawishi wowote na kwenye ushindani mkubwa yalibaki makundi mawili HSM na UPDA 
yakiongoza mashambulizi dhidi ya serikali ya Uganda huko ukanda wa kaskazini na ijulikane hata kanda zingine za nchi ya Uganda isipokuwa ukanda wa kusini nako kulianza kuzaliwa makundi ya waasi kama NOM, UNDA, UFA, FUNA, WNBF, FOBA, UPA na wengineo. Wote nia yao ni kuondoa madarakani serikali ya Yoweri Museven. Kwa hiyo Uganda kila pande ilikuwa ina wakamoto na serikali ya Museven ikawa kwenye wakati mgumu sana kurejesha amani na utulivu. Mwezi April mwaka 1987 vikundi vya waasi vya UPDA na HSM ushirika wao ulikoma baada ya kupishana mitazamo. HSM ya mwanamama Alice Auma wakati huo umaarufu wake ulikuwa mkubwa sana ukanda wa kaskazini. Na hii ilitokana na kuweka rekodi nzuri ya kuwafurumusha majeshi ya Uganda kwenye baadhi ya miji huko kaskazini mwa Uganda. Sasa Ali Sauma akapata wazo ikiwezekana aunganishe nguvu kati ya HSM na UPDA wawe kitu kimoja akiamini wakifanya hivyo wataweza kuingoa madarakani serikali ya Museven mapema zaidi makamanda wa juu wa UPDA wakagoma na kukashifu wazo hilo wakisema HSM ni kundi la wachawi na hapo ndio vita baina yao ikaanza na vita hiyo ikawa faida kwa serikali ya Uganda na si serikali tu bali hata kikundi dhaifu cha waasi cha Joseph Kony. Mapigano ya waasi wenyewe kwa wenyewe yani UPDA dhidi ya HSM yalisababisha anguko la UPDA na wanajeshi wengi wa UPDA walipokuwa wanatandikwa wakawa wanaona kimbilio lao sahihi ni kwenda kujiunga na kundi jipya la Joseph Kony. Hivyo kwa namna hiyo Kony akajipatia wafuasi wapya wengi. Na baadaye baada ya muda Oktoba mwaka 1987 ukafikia mwisho wa kundi la HSM pia baada ya kutandikwa vibaya na majeshi ya serikali na mwanamama Kamanda Alice Auma akakimbilia Kenya ambako alifikia katika kambi ya wakimbizi ya IFO na kuishi hapo paka mauti yalipomkuta mwaka 2007 na inatajwa alikufa kwa ugonjwa wa ukimwi anguko la HSM lilitokana pia na tabia ya Alice Auma kuzidisha imani zake ya kwamba roho mtakatifu yuko ndani yake na anatenda miujiza. Baada ya kufanya kazi nzuri vitani katika mapigano mengi dhidi ya majeshi ya serikali, sasa eti aliacha kuwapa bunduki na mabomu wapiganaji wake na badala yake akawapa mawe, akawaambia mawe hayo ameyaombea na wakienda nayo vitani watakapoyarusha kwa maadui zao yatageuka na kuwa mabomu na siku nyingine akalituma jeshi lake kuvamia kambi ya jeshi ya Magamaga tena hakuwapa bunduki wala bomu moja badala yake aliwaambia waende vitani huku wakiimba nyimbo kadhaa alizowafundisha na wakipiga makofi tu na Mungu atashuka mbele yao na kuwaongoza kuishinda vita hiyo hapo wanajeshi wake waliteketezwa wengi kwa risasi zilizomiminwa na maadui zao toka kila upande sasa baada ya kufa kwa kundi la HSM na kundi la UPDA kuwa kwenye kuchechemea ikawa mwanzo wa kundi la Joseph Kony kushika hatamu. Maana zaidi ya nusu ya wapiganaji wa HSM walijiunga naye na hapo kulikuwa na wapiganaji wa UPDA pia ambao walikuwa wakijiunga naye kwa kuona upepo mzuri unamuelekea yeye Kony. Wakati huo aliachana na kuliita kundi lake HSM jina liloliiga kutoka kwa Alice Auma na akaamua kulipa kundi lake jina jipya United Holy Salvation Army UHSA na mpinzani wake mkubwa akawa HSM2 kundi jipya lingine lililoanzishwa na baba yake Alice Auma aliyekuwa akiitwa Lukoya Sehemu ya wanajeshi wa HSM ya Alice Auma wakajiunga na HSM2 wakimwamini asemacho kiongozi wao mpya huyu bwana Lukoya yeye akadai kwamba yeye ni Mungu kabisa maana mwanaye alikuwa ni nabii sasa yeye ni Mungu na kwamba yeye ndio hutoa maagizo akampa la kwena ambaye la kwena ni roho mtakatifu kisha huyo la kwena atayapeleka maagizo hayo kwa mwanawe Alice Auma Joseph Kony upande wake alikuwa akijiita ni binamu wa Alice Auma na mrithi pekee wa nguvu za Alice wote walikuwa wakitembelea nyota ya mwanamama Kamanda Alice Auma Baba yake Alice Auma bwana Lukoya na kundi lake la HSM2 walichokuwa wanafeli walikuwa wakipenda kutumia nguvu kubwa kuwalazimisha wananchi kuwaunga mkono Wakati huo huo walijisahau ya kwamba hao waliokuwa wakiwalazimisha kwa nguvu kuwaunga mkono 
na kuwa dhuru kwa kuwafanyia ukatili mara kadhaa walikuwa wakidai kwamba wao ndio walinzi wao walisema Lukoya na jeshi lake alidai kwamba yeye ni mlinzi wa watu wa kaskazini wasidhurike na majeshi ya Museven lakini hapo hapo anawaambia watu anawalinda huku akiwateketeza yeye mwenyewe kwa hiyo watu wakaona sio watetezi sahihi sababu wanawaua na moja kwa moja watu wakaamua kumuunga mkono Joseph Koni na kumuona ndiye mtetezi wa ukweli HSM2 kwa ukatili wao mapema sana ilikufa na kubakia Joseph Koni peke yake sasa Koni akapata wazo la kupanda juu ukanda wa kaskazini aende akawashawishi UPDA kuungana naye na kuwa washirika ili waunde nguvu itakayowarahisishia kuiondoa madarakani serikali ya Museven. UPDA haikutaka kurudia makosa kama walivyokataa mwanzo kuungana na kundi la Alice Auma. Kwa hivyo haraka wakakubali muunganiko huo. Wasichokijua Koni alikuwa akiwaingiza kwenye mtego. Novemba mwaka 1987 makubaliano ya ushirika wao yakatiwa sahihi. Na mbele yao wakawa wamepanga kutekeleza operation ya kwanza ya kuliteka jiji la Gulu. Walitoe mikononi mwa serikali ya Museven. Wakati wanajeshi wa UPDA wanajiandaa na operation hiyo, wanajeshi wa Joseph Koni wakawavamia katika makao yao makuu wakawashtukiza kwa shambulizi kali na kuwaua wengi. UPDA iliyokuwa inachechemea sasa ikawa kilema kabisa. Na mwezi Januari mwaka 1988, jeshi la Joseph Koni likauwa kabisa kundi la UPDA baada ya kuwafanyia shambulizi la pili la ghafla. Wakasalia wanajeshi wachache mno wa UPDA. Hao waliobaki wakaona hakuna sababu ya kuendelea kupambana wao wenyewe wakakimbilia kujisalimisha kwa serikali na wengine wakaenda kujiunga na huyo huyo Joseph Koni Lakini lile wazo la kwenda kujisalimisha kwa serikali halikuungwa mkono na viongozi wote Wengi waliunga mkono lakini aliyekuwa kamanda wao mkuu kabisa Justin Odong la Tech yeye hakutaka kujisalimisha kwa serikali badala yake alitaka waendelee na mapambano Kwa hivyo la Tech kuliko kuifuata njia ya kwenda kutubu mbele ya serikali akaona ni bora aende akaungane na msaliti Joseph Koni ambaye ameliua kundi lake. Lakini Joseph Koni alikuwa smart naye. La Tech alipokwenda kwake akamwamini na kumpa cheo kikubwa cha kumfanya kuwa kamanda mkuu wa jeshi lao. Joseph Koni hakuwa na uzoefu wa jeshi. Kwa hiyo watu ambao walikuwa na uzoefu mkubwa wa jeshi akawatumia ipasavyo kwenye kwenda kuwanoa waasi wake wa huko msituni ambao wao hawaziwezi silaha za kisasa isipokuwa wamebobea kwenye mashoka, mapanga na virungu. Huyu la Tech ambaye amekwenda kujiunga na Joseph Koni aliwahi kuhudumu katika jeshi la Uganda kwa muda mrefu na baadaye akafikia mpaka kuwa brigadia jenerali. This story book. Kundi la Joseph Koni sasa lipo katika mwelekeo mzuri na mwishoni mwa mwaka 1988 jina la Joseph Koni likawa linatamkwa sana na utawala wa Museven kutokana na kuwa kichomi kikali kwa serikali ya Museven. Koni alikuwa mwamba mgumu kuupasua katika operation yao ya kumaliza uasi huko Uganda. Kwa wakati huo kundi la Joseph Koni pekee ndio waliokuwa wameushikilia ukanda wa kaskazini mwa Uganda kamanda la Tech akawa anamshawishi Joseph Koni kutumia mbinu za kuteka na kushambulia raia kwa dhumuni la kuonyesha serikali imeshindwa kuwalinda watu wake na kama serikali imeshindwa kazi hiyo basi wanatakiwa kuiachia nchi ushauri huo ulimfikirisha sana Koni sababu hao watu ndio wanaomuunga mkono kwa hali na mali na ijulikane wakati huo kundi lake halikuwa na mshirika wala mfadhili yoyote kwa hivyo kuanzia chakula, mavazi, mifugo, vyote alikuwa akipewa na wananchi wanaomuunga mkono kuwahudumia wanajeshi wake. Lakini baada ya kutafakari kwa muda mrefu, Joseph Koni akakubali ushauri huo sababu kamanda la Tech anazijua zaidi mbinu za kivita. Hapo walichoamua sasa wanawageuka watu ambao walikuwa ndio support yao na kwamba wao wakijinasibu ndio wanaowalinda. Mashambulizi na utekaji ulikuwa wa kiwango cha chini ili wasizidi kinachofanywa na majeshi ya serikali ambao walikuwa makatili sana kwa wananchi wanapovamia vijiji. Kwa hiyo wananchi wakawa bado wanawasapoti wakina Joseph Koni 
ili wapambane na majeshi ya serikali. Utekaji wa kina Joseph Koni ukahamia pia kwa watu wenye hadhi upande wa serikali ili kupata fedha kwa ajili ya kuendeleza uasi wao. Joseph Koni alikuwa akitaka kukimaliza kikosi cha mishale katika kundi lake sababu mishale ni silaha duni. Kwa hivyo alilenga kutafuta namna ya kuhakikisha anaweza kuwapatia silaha za moto wanajeshi wake wote lakini alishindwa sababu ya uhaba wa kifedha. Mwanzoni mwa mwaka 1989 Joseph Koni akapata pigo kubwa sana kwa kifo cha kamanda Odong La Tech, mkufunzi wa mbinu za kivita kwa wanajeshi wake. Kamanda huyo aliuawa baada ya kuvamiwa akiwa katika kambi ya wilaya ya Luamo. Alivamiwa kwa kushtukizwa na majeshi ya serikali na wakauawa wote yeye na wanajeshi wake. Kamanda Odong La Tech kama kamanda mkuu wa jeshi la Joseph Koni alikuwa kilijenga jeshi hilo kuwa waasi waliobobea kwenye mbinu za kivita. Mwishoni mwa mwaka 1989 Joseph Koni alibadilisha jina la kundi lake, sasa akaanza kuliita Lord Army, jeshi la Bwana, na kuongeza sheria kadhaa za kinafki za kiroho kwa wapiganaji wake ili kuendana na jina hilo. Mfano, ilikuwa ni shurti kila mpiganaji wake lazima awe Mkristo. Lakini mwaka 1990 makundi mengi ya waasi kutoka kanda mbalimbali za Uganda yalianza kusalimu amri kwa serikali baada ya kuona malengo yao hayatimii hata baada ya kupigana kwa muda mrefu sana ila kundi la Joseph Koni halikuwa linafikiria kabisa kuweka silaha chini hivyo ingawa serikali mara kadhaa ilikuwa ikimshawishi kuiga mfano kwa makundi mengine na kuacha uasi na aende akajisalimishe kwa serikali kisha sasa warudi kujenga nchi pamoja Joseph Koni alikataa yeye na waasi wake kuanzia mwaka 1990 kundi la Koni pekee ndio lilikuwa kundi lililokuwa likiinyima usingizi serikali ya Uganda sababu walikuwa wakizidi kuimarika wakipokea wanachama wapya ambao ni waasi kutoka makundi mengine ambayo yamesalimu amri kwa serikali Ilipofika mwaka 1991 serikali ikawa inajiuliza kwa nini wananchi wanaendelea kumsapoti Joseph Koni na waasi wake huku wananchi hao hao wakiilaumu serikali kwamba jeshi lao linawadhuru sana sasa serikali ikaona ni vyema kuivaa vita kwa mtindo wa propaganda ikiwa ni njia mbadala ya kuishinda vita na lengo lao lilikuwa ni kuhakikisha wananchi wanaowapa jeuri kina Joseph Koni wanagombana na kundi hilo na njia pekee ambayo serikali ilibidi kuifanya ni ujasusi wa kutengeneza fitna kuwagombanisha wananchi na Joseph Koni. Hapa sasa serikali ikaanzisha operation maalum ya kijeshi iliyoitwa Operation Kaskazini ambayo ilihusisha jeshi na majasusi. Jeshi lilikuwa na kazi ya kuendeleza mapambano dhidi ya LA ambalo ni kundi la Joseph Koni na majasusi walikuwa na kazi ya kupenyeza fitna za kuwagombanisha wananchi wa kaskazini na kundi la Joseph Koni. Kiongozi wa operation hii aliitwa Major General David Tinyefuza huku mwangalizi wa operation hiyo akiwa ni mwanamama Betty Oyela Bigombe ambaye alikuwa waziri ukanda wa kaskazini na aliishi huko huko. Mwanamama Bigombe aliteuliwa nyadhifa hiyo kuhakikisha uasi unaisha huko ukanda wa kaskazini. Mwezi Machi mwaka 1991 ndio operation hii ilianza kijeshi. Lakini kijasusi ilikuwa imeshaanza wiki chache nyuma. Basi serikali ya Uganda majasusi wake wakaanza kufanya kazi kutia fitna kugombanisha kundi la Joseph Koni wagombane na wananchi wa kaskazini. Hapo palitumika mbinu mbalimbali mbali kama upandikizaji wa majasusi wenye asili ya makabila ya watu wa kaskazini ambao walikwenda kutia chokochoko ya kuigombanisha LA kundi la Joseph Koni na wananchi. Majasusi hao walianzisha kikosi pia cha mishale ambacho kiliundwa na majasusi waliokuwa na asili ya makabila ya huko huko kaskazini. Na wakasema wameanzisha kikosi hiko ili kuwalinda wananchi wenzao dhidi ya ukatili wanaofanywa na kundi la Joseph Koni. Pia majasusi wakawa wanatekeleza ukatili dhidi ya wananchi, halafu wanatengeneza mazingira ya kuonekana kuwa ukatili huo umefanywa na kundi la Joseph Koni. Mbinu hizi zilifanikisha kupandikiza chuki kwa wananchi wa kaskazini dhidi ya LA ya Koni. Na majasusi waliopandikizwa kila upande wakawa na kazi ya kuchochea mtafaruku huo ili kusiwepo na majadiliano ya kumaliza tofauti zao. Upande wa kwanza kupaniki zaidi ulikuwa ni upande wa Koni 
na ndicho walichokuwa wamekidhamiria majasusi wa Uganda. Kundi la koni walipaniki na kuwaona wananchi ni wasaliti na mbaya zaidi wakaamua kuanzisha operation ya kikatili dhidi ya wananchi kwa kuwateka na kuwafanya watumwa wa kingono hasa wanawake na wanaume waliwafanya kuwa wapiganaji wao kwa lazima na wengine waliwatesa kwa kuwakata viungo kama midomo kuwa mikono miguu ulimi na wengine hata kuwaua kabisa ukatili huu walikuwa wanaufanya kwa kiwango cha juu kuliko majeshi ya serikali yalivyokuwa yanafanya kwa wakati huo kwa hivyo sasa wananchi wakaliona kundi la Joseph Koni ni hatari zaidi kuliko hata wanajeshi wa serikali na wananchi walipoona wanazidi kunyanyaswa na kuteswa nao wakaamua kupaniki na kujibu mashambulizi kikaanzishwa kikosi cha mishale kingine chini ya mwanamama Bigombe kikosi kilichoanzishwa na majasusi pandikizi ambao waliishi miongoni mwa wananchi nao wakijifanya wana uchungu na hasira dhidi ya kundi la Joseph Koni sasa kundi la Joseph Koni lilipitia vita kali sana ambayo hawajawahi kukutana nayo toka kuanzishwa kwa kundi hilo vita hiyo ilichachamaa ndani ya miezi miwili tu na ikalidhoofisha kwa kiasi kikubwa kundi la koni Julai mwaka 1991 majeshi ya serikali yakatangaza kuhitimisha operation kaskazini baada ya mafanikio makubwa sana na kukomboa ukanda mzima wa kaskazini kikosi cha mishale kikaachiwa kazi ya fagia fagia yaani kumalizia kuua wanajeshi wachache wa LA ambao walibaki msituni na serikali wakati huo huo ikatoa tangazo la kuahimiza hao waasi wachache waliobaki wa Joseph Koni wasalimu amri wenyewe na wakija watapokelewa kwa amani tu. Joseph Koni na wapiganaji wake walikuwa wabishi na wakakataa kusalimu amri wakiamini wanaweza kufufuka tena. Wakarudi upya na nguvu mpya. Joseph Koni na wafuasi wake wakazidisha hasira dhidi ya wananchi wa kaskazini maana ndio chachu ya anguko lao. Kikosi cha mishale kikazama msituni kumalizia masalia ya wanakundi wa LA ya Joseph Koni na hapa katika historia ya mapambano haya ya serikali ya Uganda dhidi ya LA ama baadaye huko LRA ya Joseph Koni ndipo palifanyika makosa makubwa na serikali ya Uganda serikali ilijiamini sana na kuamua kukituma kikosi cha mishale tu kwenda kumalizana na waasi wa Joseph Koni. Hilo lilikuwa ni wazo baya kwani walitumia nguvu dogo pahala ambapo nguvu hiyo ilikuwa haitoshelezi. Na wakati huo Joseph Koni akapata wazo sasa. Akaamua kubadili jina la kundi lake kutoka kuliita LA na sasa akaliita Lord Resistance Army LRA. Jina ambalo limebaki kuwa maarufu mpaka hii leo duniani kote. Basi Hili jina jipya lilikuja na morali kubwa sana miongoni mwa wanajeshi wa Joseph Koni. Koni aliwaambia wapiganaji wake wachache aliobaki nao kuwa Mungu amempa ujasiri na amembashiria ya kwamba wanakwenda kuishinda vita na tena mara hii watafanikiwa kabisa kumngoa madarakani Yoer Museven. This story book Msituni vita kali ilianza kati ya LRA ya Joseph Koni na kikosi cha mishale cha majasusi wa Uganda na mpaka mwanzoni mwa mwaka 1992 LRA wakafanikiwa kukiteketeza kikosi hicho cha majasusi wa Uganda na sasa ukawa muda wao wa kulipa kisasi kwa wananchi Koni na kundi lake waliingia vijijini na kutekeleza ukatili mkubwa kwa wananchi walipiga walibaka walikata watu viungo waliwatesa kwa kila aina ya ukatili na wengi waliwaua na waliwateka watoto wadogo wengi na kwenda nao msituni ili kuwabadilisha wawafanye kuwa wapiganaji wao sasa LRA wakaanza kufufuka polepole mwaka 1993 Joseph Koni na kundi lake la LRA waliitwa mezani na serikali ya Uganda ikiwataka wakae mezani kujadili kuyamaliza mapigano kama yalivyofanya makundi mengine ya waasi Joseph Koni alipiga mahesabu na kuona akikataa kukaa mezani na serikali basi operation nyingine itafuata ambayo huenda itammaliza kabisa hivyo ni bora akubali mazungumzo lakini afanye hayo mazungumzo si kwa lengo la kutaka amani kweli bali kuwapombaza serikali. Wakirelax na kupata tumaini la amani, yeye kwake anakuwa amepata muda zaidi wa kujiimarisha na kundi lake la uasi. 
June mwaka 1993 mazungumzo ya amani yalianza kati ya Joseph Kony na mwanamama Bigombe ambaye alikuwa mwakilishi mkuu wa serikali ya Museven ukanda wa kaskazini. Wakati mazungumzo haya yakiendelea huku nyuma serikali ya Sudan chini ya Field Marshal Omar al-Bashir ilianza mazungumzo ya siri sana na Joseph Kony wakilenga kulipiza kisasi juu ya kitendo cha serikali ya Uganda kuwa mshirika wa kundi la uasi kule Sudan liitwalo Sudan People's Liberation Army SPLA SPLA lilikuwa ni kundi la waasi huko Sudan ambalo liko mpakani mwa Uganda na Sudan. Kundi hilo lilikuwa likipigana na serikali ya Sudan kama vile ambavyo kundi la LRA linapopigana na serikali ya Uganda. Joseph Kony alipotafutwa na serikali ya Sudan ilikuwa habari njema sana kwake. Yaani Sudan walichokifanya kama wewe mganda unawasapoti waasi wanaonidhuru mimi basi na mimi Sudan na kuja kuwa supporti wa asi wanaokudhuru wewe. Kwa hivyo Joseph Kony akajifanya kuzidisha mazungumzo ya amani baina yake na serikali ya Uganda ili kuwateka kiakili zaidi na akawa anawadanganya kuwa anataka kusalimu amri. Mazungumzo kati ya Joseph Kony na serikali ya Sudan yalichukua muda kidogo na kukamilika mwaka 1994 kutokana na mvutano mdogo wa imani zao kwani serikali ya Sudan ilikuwa ni waumini wa dini ya Kiislamu huku LRA wao wanajulikana ni waumini wa dini ya Kikristo. LRA sasa ilifufuka na tena kuwa tishio zaidi ya mwanzo kutokana na ushirika wake na serikali ya Sudan kwani serikali ya Sudan iliwasaidia kupata kila walichohitaji kwa ajili ya uasi wao na kikosi chao cha mishale ndio ulikuwa mwisho wake kwani sasa kila mpiganaji wa Joseph Kony akapata silaha ya moto ya maana kabisa kila mmoja alipata bunduki hata baada ya LRA kuwa wametengeneza ushirika na Sudan ila bado LRA walikuwa wakijifanya kuendelea na mazungumzo ya amani na serikali ya Uganda na wakati huo LRA waliomba wapewe miezi sita ili kukamilisha zoezi zima la kusalimu amri ila haikuchukua muda taarifa za kijasusi zilimfikia rais Museven kutoka kwa mshirika wake SPLA akajuzwa ya kwamba LRA wako kwenye mazungumzo ya kuanzisha ushirika na serikali ya Sudan kwa bahati mbaya SPLA hawakujua kuwa tayari mazungumzo yalishahitimishwa na ushirika huo ulishaanza kufanya kazi ikamlazimu rais Museven kuagiza idara ya ujasusi jeshini kuchunguza haraka taarifa hizo ili wasije kuziliwa kete na adui yao LRA siku chache tu mbele ripoti iliwasilishwa na jeshi la Uganda ikisema kuwa tayari LRA ya Joseph Kony wameshaunga ushirika na serikali ya Sudan na ombi la miezi sita walilotaka LRA ilikuwa ni kwa nia ya kupata muda wa kuhamia Sudan na kutengeneza ngome mpya imara zaidi na kujipanga kwa vita kali dhidi ya Uganda. Rais Museven alikasirika sana na kusitisha mazungumzo ya amani huko ukanda wa kaskazini na kuwapa siku sita pekee LRA wasalimu amri. Joseph Kony akaona hana muda wa kupoteza, akaagiza wapiganaji wake haraka wahamie Sudan na huko wakapewa kila hitaji wanalolitaka kama vile silaha, nguo, vyakula, eneo la kuweka kambi, wakufunzi wa kuwafundisha mbinu za kivita na vinginevyo. LRA wakaanza kazi kwa kuvamia maeneo mbalimbali ya ukanda wa kaskazini mwa Uganda wakitokea Sudan na kutekeleza mashambulizi makali yenye ukatili uliopitiliza. Huku mashambulizi hayo yakiambatana sana na utekaji mkubwa wa watoto ambao walikwenda kuwafanya wapiganaji wao na watoto wa kike maskini walikwenda kuwafanya watumwa wa kingono. Watoto walikuwa wakishatekwa wanalazimishwa kuwaua wazazi wao ili wasifikirie kutoroka kambini na kurudi nyumbani. Na huu ulikuwa ukatili mkubwa sana na walifanya hivi makusudi ili kuwaharibu kisaikolojia na baada ya kulazimishwa kufanya ukatili huo wa kuwaua wazazi wao ilikuwa ikiwajengea kuwa wakatili maisha yao yote na wasimuonee huruma mtu yoyote. Na watoto hao wakishapelekwa makambini wanapitishwa kwenye ibada za matambiko ya imani ya Joseph Kony na kupatiwa mafunzo ya kijeshi tayari kwa kuingia vitani. Hata hivyo bado kulikuwa na watoto wachache ambao bado walikuwa wakijaribu kutoroka. Lakini wakikamatwa adhabu ilikuwa ni moja tu, adhabu ni kifo. Ilifanyika hivyo ili kutisha wengine wasifikirie kutoroka 
na kamanda mmoja mkubwa wa LRA aitwaye Dominic Ogwen aliwahi kusema wakati ametekwa akiwa mtoto alishindwa maisha ya kambini na kujaribu kutoroka na wenzie. Walifanikiwa kuruka viunzi vya kutoka uzio wa kambi yao lakini kabla hawajafika mbali wakakamatwa na Dominic Ogwen akapewa adhabu ya kumchuna ngozi mtoto mwenzie waliyekuwa wamejaribu kutoroka wote. Ogwen akamchuna ngozi mwenzake ili kunusuru uhai wake na toka hapo roho ya kikatili ikawa imejengeka ndani yake akabadilika na kuwa mnyama mkali. The story book. Binadamu hubadilika kwa mambo manne tu. Hadithi zinaweza kuwa nyingi tofauti tofauti lakini yote ukiyachunguza yanayombadilisha mwanadamu hurudi katika mambo manne tu peke yake. Hadithi zinaweza kutofautiana mwingine mtasema alibadilika alipopata pesa, mwingine mtasema alibadilika alipooa, mwingine amebadilishwa na marafiki ama mwingine alibadilishwa na pombe lakini yote katika yote binadamu hubadilika kutokana na mambo manne. Lazima mzizi wake uanzie hapo. Jambo la kwanza ambalo humbadilisha binadamu ni maumivu. Mwanadamu anapopitia maumivu roho yake huingia kutu na hupoteza utu waliokuwa nao mwanzo. Tangu hapo watabadilika na kuwa wabaya ambao hawafai kabisa. Watakuwa wakiwadhuru wenzao kwa kuhisi kwamba ni sawa tu kufanya hivyo kwa maana dunia yenyewe si pahala pawema. Lakini la pili ambalo humbadilisha mwanadamu ni pale anapopata nguvu ya msukumo wenyewe mnaita inspiration. Walio tuzunguka huwa na athari kwetu aidha watushawishi kufanya yaliyokuwa mazuri ama yaliyokuwa mabaya. Mwanadamu anapokuwa inspired mara nyingi huweza kumudu kufanya vitu ambavyo mwanzo hata hamkudhani angeweza kuvifanya. Hupata ujasiri ambao hakuutegemea hata yeye mwenyewe. Lakini muombe Mungu sana inspiration unayoipata iwe ni ya kutenda mema kwa sababu unaweza kuwa inspired kuyatenda maovu. Lakini pia mwanadamu hubadilika anapokuwa amejifunza mengi ya kumtosha kufanya abadilike. Binadamu akipata elimu mara nyingi hubadilika na kuwa mwema. Japo wako wengine ambao hata wakiipata elimu watakwenda kuitumia vibaya kama ambavyo siku hizi kuna manabii wengi wa uongo. Lakini wakizungumza vichwa vyao vimejaa mengi kuhusu vitabu. Elimu yao imewapeleka kwenda kutenda maovu. Na la nne na la mwisho ambalo humbadilisha mwanadamu ni raha ya kupokea. Ukiwa umezoea kupokea vitu fulani, kupokea kwa kupewa ama kwa kuvichukua mwenyewe. Mwanadamu akishazoea kupokea jambo fulani, huwa ananogewa nalo na kuanzia hapo huenda akabadilika asiwe kama vile alivyokuwa mwanzo. Ndio maana wengi husema amepata pesa siku hizi kabadilika. Ndio hata mkeo kimzoesha kumpa vitu sana vinaweza kuwa vya anasa tu lakini siku moja ukishindwa kumpa hivyo hivyo vya anasa atavidai kama haki vile na hivyo ndivyo ambavyo Joseph Kony pia alibadilika haya manne ndio sababu ya kumtoa Joseph Kony kanisani alikokuwa akihudumia kanisa katoliki na kuingia msituni na kubadilika kuwa shetani maumivu ya utawala wa nduli Idi Amin dada yalimbadilisha na kumtoa kwa kijana mwema akawa kijana aliyejachuki ubaguzi na kisasi ndani ya moyo wake na nguvu ya msukumo ama inspiration aliyoipata kutokana na mafanikio ya Alice Auma ikamfanya asikate tamaa mpaka hii leo hata hivyo aliwezaje kuwashikilia watu wote hawa na wakawa wafuasi wake ilikuwa ni kutokana na elimu aliyoipata ambayo kwa bahati mbaya aliamua kuipeleka katika kufanya maovu tukutane Juma Lijalo kuimalizia sehemu ya pili ya simulizi ya Joseph Kony wa Uganda This story book.